13 och 73. Fanny arbetar på en pizzeria. Vardagar för hon 70 kronor per timme. Lördagar 90 kronor per timme. Söndagar 120 kronor per timme. En vecka då hon arbetade två vardagar och sedan dubbelt så länge på lördagen som på söndagen. Fick hon 1995 kronor för totalt 24 timmar. Ställ upp ett ekohon. Eh, okay. Om vi tittar på, om vi ser x är vardagar. Och y är lördagar. Och z är söndagar. Och då, hur många timmar arbetade hon på lördagen? Det var den som, våra y som vi skulle. Om vi sätter upp en ekonsystem nu då. Eh, på vardagarna så tjänar hon 70 per timme. På lördagarna tjänar hon 90 per timme. Och... Eh, 120 på söndagarna om hon ska jobba. Och den där helgen eller den där veckan så tjänade hon 1995. Och totalt jobbade hon den veckan 24 timmar. Men det finns en, en situation där. Sedan dubbelt, då hon arbetade två vardagar och sedan dubbelt så länge på lördagen som på söndagen. Så om, om hon har jobbat lördagen är i, så i är lika med. Om hon har jobbat en viss tid på sönd- lördagen. Är söndagen. Så det, på lördagen så jobbade hon två gånger längre än den som hon har jobbat på söndagen. Då har vi redan där. Så vi kan, vi kan använda dem allting som vi har nu då. Så har vi, om vi döper den här med ettan, tvåan. Och tre igen. Så vi ska vi använda eh, tvåan. Tvåan då. Sätt eh, tre igen. Så har vi x plus vad är y? Rätt två c. Två z. Plus Z är lika med 24. Så var det x plus 3 z är lika med 24. Och vi döper den här till 4. Och vi kan få bort y också till 1 och 2. Så har vi bara x och z som vi ska ta hand om. Okej. Okay? Det gör vi som vi ska använda ettan och tvåan. Så 70 x plus 90 y och där är det med 120 z är lika med 1995. Och sen har vi x plus y plus z är lika med 24. Så om vi multiplicerar den här med negativ 90 så får vi 70x plus 90y plus 120z är lika med 1995 och den andra får vi 90x Minus negativ 90x och sen negativ 90y 
och sen negativ 90z är lika med 24 24 gånger 90 multiplicerar med 90 2160 2160 negativ också så kan vi addera den nu så har vi eh, 0 där så vi har negativ 20 x och sen vi har positiv vad blir det 30 Z. Är det sant? 120 minus 90. 30 då. Är det sant? 1995 minus 2160. Så får vi negativ 165. 165. Eh, kanske vi kan förkorta den. Om vi dividerar allt med 5, kan det gå bra. Och vi kan ha till och med negativ 5 då. Negativ 5, negativ 5. Så har vi 4x minus 6z är lika med. 165 dividerat med 5. Så vill du. Positiv 33. Nu har vi positiv 33 nu. Så om den här nu då har jag 4x minus 6z är lika med 33. Om jag döper den till 5. Mm. Och det ska vi använda 4 och 5. Jag ska bara ta en annan penna. Nu har vi 4 och 5. Oj, det var större. Så har vi x plus 3z är lika med 24. Och sen vi har 4x minus 6z är lika med 33. Om jag dubblerar den, multiplicerar med 2, så får jag 2x plus 6z är lika med 48. Sen har jag 4x minus 6 z är lika med 33. Så att 6 z är lika med 48 plus 33. 81. Och dividerat med 6. Dividerat med 6. Så z är lika med. 81 dividerat med 6 13,5 13,5 Ser fel här nu då Den här är inte sätta Den där är inte sätta Den där är x Okej nu ska vi använda 4. Um, Därför vi ska räkna z. Så har vi 13,5. Det, det är vår x. Plus 3z. Z är lika med 24. Minus 13,5 där. Minus 13,5. Så har vi 3 z är lika med. 3 z så har vi 24 minus 13,5. Så har vi 10,5. 10,5. Dividerar vi med 3. Dividerar vi med 3. Så får vi z är lika med 3,5 va? Vi där med 3. 3,5. Och den sista som vi skulle göra är att vi ska använda 3 igen och då. Därför att vi ska bara räkna, 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 
räkna var dagar. Eller dagar. Så om vi, om vi kan få en annan penna här. Så att. Trean då ska vi använda. Så har vi tre. Äh, y är lika med tre. Multiplicerar med tre kamma fem. Nej, två. Låt. Ska vara två. Två gånger ju. Så y är lika med. Sju. Så på lördagar så har, han jobb, har hon jobbat, Fanny har jobbat sju timmar. Lördagen kan man säga. Lördagen. Söndagen där. Inte var söndagar. Sju timmar. 